హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం దశావతారాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం రామావతారం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము మరి శ్రీరామచంద్ర ప్రభు నిత్యము ధర్మ పాలన చేస్తూ శ్రీరామ రాజ్యాన్ని తను అంటే అక్కడ ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏ రకంగా ధర్మం గురించి ఆలోచించాలి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏ రకంగా వాళ్ళ నైతిక విలువలు అని మనం అంటూ ఉంటాం వీటిని పెంచుకుంటూ ఉండాలి ఇలా ప్రభువుగా తాను పాటిస్తూ అందరికీ కూడా నేర్పించడం జరిగింది అందుకే ఆ ధర్మాన్ని పట్టుకుని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆనందంగా ఉంటూ ఉండేవారు మనం ఒక కథ అన్నది చెప్పుకుంటున్నాం ఒక కుక్క చాలా బాధపడుతూ తనని ఎవరైతే గాయపరిచారో ఆ వ్యక్తికి ఏకంగా ఒక రాజ్యం ఇవ్వండి అక్కడ అధిపతిగా చేసేయండి ఇదే నేను కోరుకుంటున్నాను అని అనడంతో అక్కడ ఆ సభలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయారు మరి కుక్క ఏదో చెప్పింది కానీ రాముల వారు కూడా ఇటువంటి తీర్పుని ఎందుకు ఇచ్చారు ఆ వ్యక్తికి శిక్ష అన్నది అసలు ఎలా వచ్చింది ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు అధిపతిగా అయిపోయి భోగభాగ్యాలు అనుభవిస్తాడే కానీ శిక్షను మాత్రం అనుభవించడు అని అందరూ ఆలోచిస్తూ రాముల వారిని అడగడం జరిగింది రాముల వారు ఆ కుక్క వైపు చూసి నువ్వే చెప్పు కారణం ఏంటి ఎందుకు అలా అడిగావు అంటే ఆ కుక్క ద్వారా అది కుక్కే చెప్పగలిగితే అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది అన్నది ఇక్కడ ప్రభువుగా ఆయన మనసుకు వచ్చిన ఆలోచన అనమాట ఆయన చెప్పలేక కాదు ఇప్పుడు కుక్క మాట్లాడుతోంది కుక్క మాట్లాడుతోంది కాబట్టి కుక్కకి ఎన్నో విషయాలు తెలుసు అందుకని ఒక్కసారిగా గత జన్మ గురించి మాట్లాడుతుందట గత జన్మలో నేను కూడా ఇలాగే ఒక రాజ్యానికి అధిపతిని ఒక రాజ్యానికి అధిపతిని అంటే ఎటువంటి భోగభాగ్యాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాము అని అందరికీ తెలుసు అంత చక్కగా భోగభాగ్యాలని అనుభవిస్తూ ఉండేవాణ్ణి జరిగిపోయింది హాయిగా ఉన్నాను ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే కొంచెం అహంకారం అన్నది వచ్చింది ఇంత డబ్బు లేకపోతే ఈ పదవి హోదా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వేరే వాళ్ళ పట్ల చిన్న చూపు అన్నది చూస్తూ నేనే గొప్ప నేను ప్రభువుని వీళ్ళందరూ కూడా నా కింద ఉన్నారు అనేటట్టుగా ప్రవర్తన అన్నది నాలో మారింది అలా మారిన ప్రవర్తన వల్ల ఏం జరిగింది అహంకారంతో పాటు గర్వం అన్నది వచ్చింది నాకే శక్తి ఉంది అనే ఆలోచన వచ్చింది ఇవన్నీ ఆ కుక్క చెప్తోంది ఇలా ఇన్ని ఆలోచనలు వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా నేను మారిపోయాను అంటే వేరే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడము నా మాటల ద్వారా లేకపోతే నా పనుల ద్వారా అహంకారంతో డబ్బుతో వీటితో నేను వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోకుండా నాకు ఉన్న పదవిని నేను సద్వినియోగం చేసుకోకుండా దుర్వినియోగం అన్నది చేయటం మొదలుపెట్టాను ఇలా ఇప్పుడు నా ప్రవర్తన అన్నది పూర్తిగా మారిపోయి ధర్మం అన్నది ఎక్కడా లేదు ధర్మాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టేశాను అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఆఖరికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అవన్నీ తీసుకుని వెళ్తామా వెళ్ళాం ఏ పనులైతే చేస్తూ ఉంటామో ఏ అంటే అది మంచి పని కావచ్చు చెడ్డ పని కావచ్చు దానికి సంబంధించిన ఫలితాలు మనం అనుభవించాలి కాబట్టి అవి మాత్రం తీసుకుని వెళతా అందుకే ఇదిగో ఇప్పుడు ఇలా కుక్కలాగా అంటే అకారణంగా నన్ను చాలామంది కొడుతూ ఉంటారు గాయపరుస్తూ ఉంటారు ఆకలేస్తే అంత తొందరగా ఏది తినటానికి దొరకదు చాలా కష్టపడి వెతుక్కోవాలి అన్ని అవస్థలు కదా మరి ఇదిగో ఈ రకంగా నేను ఇప్పుడు జన్మించాను కారణం ఏమిటి అంటే అప్పుడు చేసిన పాపాలను అప్పుడు అనుభవించలేదేమో కానీ ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాను అందుకని ఈ వ్యక్తి అంటే నేను ఎవరి గురించి అయితే ఆ బిచ్చగాడి గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఆ వ్యక్తి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే పూర్తిగా లోపల కోపము ద్వేషము దాంతో నిండి ఉంది ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి తన తనలో ఉన్న కోపాన్ని చూపించుకోవడానికి ఎదురుగా నేనున్నాను కాబట్టి నన్ను గాయపరిచాడు ఇంతేనా కాదు ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తికి ఒక ఉన్నత స్థానం అన్నది ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యక్తిలో కూడా ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుంది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు చూస్తుంటేనే అర్థమైపోతుంది అంటే ఆ కోపము ఆ ద్వేషము ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఏమీ లేనప్పుడు మరి అన్నీ ఉన్నప్పుడు అవన్నీ విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి నిజంగానే ఈ వ్యక్తి అధిపతిగా మారిన తర్వాత ఎన్నో తప్పు పనులు చేస్తాడు తర్వాత తర్వాత తనకి కోపం ఎక్కువ కాబట్టి ఆ రకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు తన పదవిని అడ్డంగా పెట్టుకుని ఎన్నో తప్పు పనులు కూడా చేస్తాడు మరి అలా చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మళ్ళీ నాలాగే జన్మిస్తాడు అప్పుడు పూర్తిగా పాపాన్ని అనుభవిస్తాడు ఏ బాధనైతే నేను అనుభవిస్తున్నానో ఆ బాధను అనుభవిస్తాడు అని ఆ కుక్క చెప్పిందట దానికి శ్రీరామచంద్ర ప్రభు తల ఊపుతూ నిజమే ఎప్పుడూ కూడా మనం ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు మనకేవో కష్టాలు ఉన్నాయని లేకపోతే మన పరిస్థితి బాగాలేదని చాలాసార్లు మనం మన కోపాన్ని లేకపోతే మనలో ఉన్న బాధను ఎదుటి వాళ్ళపైన మనం అలా రుద్దేస్తూ ఉంటాం అంటే వాళ్లతో ఆ ప్రవర్తించే తీరు అనేది కొంచెం మారిపోతూ ఉంటుంది మనకి ముఖ్యంగా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే చిరాగ్గా ఉన్నప్పుడు 
ఎప్పుడూ కూడా అలా ప్రవర్తించకూడదు మరి మన ప్రవర్తన అన్నది మనలోని మార్పు తీసుకొస్తుంది ఆ మార్పు అన్నది మళ్ళీ మనకే నష్టం అన్నది చూపిస్తుంది అంతేగాని దాంతో ఎవ్వరూ నష్టపోరు ఆ కుక్కకి గాయం అన్నది కొన్ని రోజుల తర్వాత అది పూర్తిగా పోతుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ బిచ్చగాడికి పడబోతున్న శిక్ష అన్నది మాత్రం అది జన్మ జన్మలకి అది అలా వెడుతూనే ఉంటుంది ఈ మాట చెప్పిన వెంటనే రామచంద్ర ప్రభు ఈ ప్రస్తావన అక్కడ తీసుకొస్తూ ఈ రకంగా ఎప్పుడూ కూడా తెలిసో తెలియకో ఎవరినీ కూడా బాధ పెట్టద్దు మనం చేసే కర్మ ఒక్కసారి ఆలోచిస్తూ అది ధర్మాచరణ కాదా అనేటట్టుగా మీరు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుని అప్పుడు ఆ కర్మల్ని మీరు చేస్తూ ఉండాలి ప్రతి ఒక్క కర్మ కూడా చాలా ముఖ్యమైనది చిన్న పని అది ఒక ఒక రాయి తీసి కుక్క మీద విసరడం ఎవరు చూస్తున్నారు అని మనం అనుకుంటాం భగవంతుడు అన్నవాడు చూస్తాడు భగవంతుడు అన్నవాడు సాక్షి ప్రతి నిత్యం ప్రతి క్షణం మనం ఏ పని చేస్తున్నా భగవంతుడు అన్నవాడు చూస్తూ ఉంటాడు అందుకని ప్రతి ఒక్క కర్మ కూడా చక్కగా ఉండాలి ఇది రాముల వారు నేర్పిస్తూ ఉండేవారు ఆ సభలో కేవలం ఏదో ఒక రకంగా తీర్పు ఇవ్వటం అని కాకుండా న్యాయం గురించి ఆలోచిస్తూ ధర్మం గురించే మాట్లాడుతూ ఆయన ఎన్నో మంచి విషయాలను అందరికీ చెప్తూ ఉండేవారు మరి ఈ రకంగా ఒక మనిషిని పూర్తిగా మార్చగలము ఒక మనిషి ఆలోచిస్తే గనక ఎంతో చక్కగా ప్రవర్తించగలడు ధర్మాన్ని పాటించగలడు అని శ్రీరామచంద్రుడు అంటే ముఖ్యంగా శ్రీ మహావిష్ణువు అన్ని వేల సంవత్సరాలు అక్కడ ఉంటూ రాజ్యపాలన అన్నది చేయవలసిన అవసరం లేదు కానీ కేవలం ఆయన మన కోసము అంటే మనుషుల కోసము ఆ తపనతో ఈ అవతార స్వీకరణ చేసి మనకి ఎన్నో విషయాలు నేర్పించటం జరిగింది రామావతారంలో ఇంకొక ముఖ్యమైన సంఘటన గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఇలా మనకి రామాయణంలో ముఖ్యంగా ఈ అవతారం భగవంతుడు స్వీకరించిన తర్వాత ఎటువంటి సందేశాన్ని మనకు ఇచ్చారు ఇది ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఒక్క అవతారము దానికి సంబంధించిన కథ అన్నది తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంతే కథ కథ అని అనుకోవడం కాదు మనం ఎప్పటి నుంచో రామాయణం అన్నది చదువుతున్నాం అంటే రామావతారం అంటే ఏమిటి రాముల వారు రావడము అరణ్యవాసం చేయటము సీతమ్మ వారిని కష్టపడి వెతకడము యుద్ధం జరగడము రావణాసుర సంహారం అన్నది జరిగిపోవడం ఇది మన అందరికీ తెలుసు కానీ ప్రతి ఒక్క చిన్న సంఘటనలోను ప్రతి ఒక్క పెద్ద సంఘటనలోను ఈ రామావతారము అన్నది మనకేం నేర్పిస్తోంది అన్న విషయం మనం పదే పదే గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే మన ప్రవర్తన అన్నది ఖచ్చితంగా మారుతుంది అయితే ఇంకొక సంఘటన గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మన అందరికీ తెలుసు బంగారు జింక అన్నది అంటే మారీచుడు బంగారు జింక రూపంలో వచ్చి అటు ఇటు తిరిగినప్పుడు సీతమ్మ వారు అది చూసి నాకు ఎలాగైనా ఆ జింక కావాలి అంటే అప్పుడు రాముల వారు వెళ్ళిపోవడం ఈ కథ మనకి తెలిసింది అయినా ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అదేంటి అంటే రాముల వారు వెళుతూ ఇద్దరికి అంటే సీతమ్మ వారికి అలాగే లక్ష్మణుడికి కూడా ఒక మాట చెప్తారట ఆయన అన్నారు లక్ష్మణ నువ్వు సీతను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా విడిచిపెట్టి వెళ్ళవద్దు ఇది ఆయన చేసిన శాసనం అంటే అక్కడ ధర్మం ఏమిటి అంటే లక్ష్మణుడు అక్కడే ఉండాలి ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా లక్ష్మణుడు సీతమ్మ వారిని విడిచిపెట్టి ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళకూడదు అన్నది ఇక్కడ రాముల వారు చెప్పారు అలాగే సీతమ్మ వారితో కూడా ఒక మాట చెప్పారు అదేంటి అంటే లక్ష్మణుడు ఇక్కడే ఉండేటట్టుగా నువ్వు ప్రవర్తించాలి అంటే నీ ప్రవర్తనలో ఎటువంటి మార్పు ఉండకూడదు లక్ష్మణుడు ఇక్కడే ఉంటాడు అందుకని నువ్వు లక్ష్మణుడు వెళ్ళిపోవాలి అని మాత్రం నువ్వు చెప్పకూడదు అనేటట్టుగా అక్కడ సీతమ్మ వారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది సరే మొత్తానికి ఆయన వెళ్ళిపోయారు మారీచుడిని సంహరించడం కోసం ఆయనకి తెలుసు ఆ మాయ జింక అన్నది ఒక రాక్షసుడు అనేటట్టుగా మొత్తానికి రాముల వారు వెళ్ళిపోయారు అయితే ఆ తరువాత ఈ మారీచుడు అంటే మాయలు తెలుసు కాబట్టి పూర్తిగా తన ఆ స్వరం అన్నది మార్చేసి రాముళ్లాగే మాట్లాడుతున్నట్టుగా హే సీత హే లక్ష్మణ అంటూ తన ప్రాణానికి ఏదో ముప్పు వచ్చినట్టుగా అరవడము మరి అవి విన్న తర్వాత సీతమ్మ వారికి చాలా కంగారు ముఖ్యంగా అలా దగ్గరగా మనుషులు లేనప్పుడు ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఆ అంటే ఆ ధ్వని అన్నది వినిపించినప్పుడు చాలా కంగారుగా ఉంటుంది అది మాటల్లో మనం చెప్పలేం పైగా భర్త మరి ఎటువంటి ఆపదలో ఉన్నారో అని లక్ష్మణుడిని వెంటనే ఆవిడ వెళ్ళమంటుంది దానికి లక్ష్మణుడు ఒక మాట చెప్తారట అమ్మ అన్నయ్యను ఎవ్వరూ కూడా ఏమీ చెయ్యలేరు ఎందుకు అంటే అన్నయ్యకున్న శక్తి అటువంటిది ఏ రాక్షసులు కానీ ఏ మృగాలు కానీ ఏమైనా కూడా ఎవ్వరూ ఏమీ చెయ్యలేరు కాబట్టి మీరు కంగారు పడవద్దు అన్నయ్య తిరిగి వస్తాడు నేను అప్పటి వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఇక్కడే ఉంటాను సరే మరి ఇంకొంచెం సమయం అయిపోయింది ఇంకా రాముల వారు తిరిగి రాలేదు ఇంకా ఆవిడ కంగారు పడుతూ లేదు లేదు నువ్వు ఎలాగైనా వెళ్ళు ఎందుకంటే అక్కడ హే సీత హే లక్ష్మణ అనే ఆపదలో ఉన్న అన్నయ్యని రక్షించు 
అని ఆవిడ పంపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు లక్ష్మణుడు మళ్ళీ అదే మాట లేదమ్మా రామునికి అటువంటి ఆపద అన్నది ఎప్పుడూ రాదు రాముని ఎవ్వరూ ఏమీ చెయ్యలేరు కాబట్టి మేమి కంగారు పడము ఇప్పుడు సీతమ్మారికి చాలా కోపం వచ్చింది ఆవిడ ఒక మాట అనేసింది అంటే ఒక్కొక్కసారి కోపంలో మన ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది ఇది మనకి రామాయణం చెప్తూ ఉంటుంది మనం అందరం బాగా కోపంలో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక మాట అనేస్తూ ఉంటాం ఆ తర్వాత ఆలోచిస్తాం నిజమే కదా ఈ మాట అనకూడదు ఈ మాట ఎందుకన్నాము అని కానీ ఒక్కసారి అన్న మాట అది వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి సీతమ్మ వారు అన్నారు బాగుంది ఒక తమ్ముడేమో రాజ్యం కోసం అన్నయ్యని అడవులకు పంపించేస్తాడు ఇక ఇంకొక తమ్ముడు సమయం చూసుకుని నన్ను పొందాలి అనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా నీకు దక్కను అంది అసలు లక్ష్మణ స్వామి అంటే ఆయన సీతమ్మను తల్లిలా చూసుకుంటూ ఉండేవారు ఇంకా చెప్పాలి అంటే అక్కడ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు అలాగే సీతమ్మ ఇద్దరినీ కూడా కొలుచుకుంటూ ఉండేవాడు అక్కడ అమ్మవారు అయ్యవారు అనేటట్టుగా ఆ భావనతో ఉంటూ ఉండేవాడు కానీ ఆవిడ కోపంతో ఆవిడ బెంగతో బాధతో కారణం ఏదైనా కావచ్చు ఆవిడ ఆ మాట అనేశారు అంత మాట విన్న తర్వాత ఆ మాటని స్వీకరించలేకపోయాడు స్వీకరించలేకపోయాడు కాబట్టి సరే ఇంత మాట అంటారా నన్ను అని చెప్పి ఇక లాభం లేదని చెప్పి లక్ష్మణ స్వామి అక్కడి నుంచి ఒక గీత అన్నది గీసేసి లక్ష్మణ రేఖ అన్నది వేసేసి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఇది కూడా మనకి తెలిసిన విషయమే అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మారీచుడు ఆడుతున్న నాటకం అని తెలిసిన తర్వాత మొత్తానికి మారీచుడిని సంహరించిన తర్వాత ఇద్దరు వస్తూ ఉంటే అప్పుడు రాముల వారు అంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడు కూడా లక్ష్మణుణ్ణి నువ్వు తప్పు చేశావు అని ఎప్పుడు అనలేదట ఎందుకు అంటే లక్ష్మణుడు కూడా ఎప్పుడు తప్పు చేసే అసలు ఆలోచన ఉండదు ఎందుకంటే ఆయన కూడా నిత్యము రాముల్లాగే ధర్మాన్నే పాటిస్తూ ఉండేవారు కానీ ఆ సందర్భంలో అంటే ఇంకా సీత అక్కడ ఉందా లేదా అది చూడక ముందే రాముల వారు చెప్పారట నేను నిన్ను రమ్మని చెప్పలేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయినా ఆ స్థలాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టి వెళ్ళకూడదు అని నేను చెప్పాను నా మాట నువ్వు పాటించలేదు కాదన్నావు కాబట్టి నువ్వు తప్పు చేశావు ఈ తప్పు వల్ల చాలా బాధ మనం అనుభవించాలి నువ్వు అనుభవించాలి నేను అనుభవించాలి అన్నట్ట వాళ్ళు మొత్తానికి పాపం ఆ పన్నసాల దగ్గరికి వచ్చారు అక్కడ అనుకున్నట్టే జరిగింది ఆపద అన్నది అక్కడ కాదు ఇక్కడ జరిగింది మొత్తానికి సీతమ్మ వారు అయితే అక్కడ లేరు ఇప్పుడు రాముల వారు చెప్తున్నారు అంటే లక్ష్మణుడితో మాట్లాడే విధానము ఇది నిజంగా మనందరికీ కూడా ఒక గుణపాఠం అయితే అక్కడ సీతమ్మ వారిని ఎవరో ఎత్తుకెళ్ళిపోతే లక్ష్మణ్ వారు అక్కడ లేకపోతే మనమే నేర్చుకోవాలి ఈ సంఘటన ద్వారా అని మనకనిపించవచ్చు కానీ ఇది ఒక అద్భుతమైన పాఠం ఎలా అంటారా రాముల వారు అన్నారట చూడు నేను ఏం మాట చెప్పాను అంటే నా మాట నువ్వు వినలేదు ఇక్కడ నీ కర్తవ్యం ఏమిటి అది నువ్వు పాటించలేదు నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి సీతమ్మను చూసుకుంటూ ఉండాలి నీ కర్తవ్యము మరి ఏది ఏమైనా కూడా ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు పాటించకుండా బయటకి వచ్చేసావు కాబట్టి అంటే ఇక్కడ నువ్వు మనసులో ఏం ఆలోచించుకున్నావు నీ అహం అన్నది అడ్డొచ్చింది నన్ను ఇంత మాట అంటారా అనే ఒక ఆలోచన వస్తుంది కాబట్టి అలాంటి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేశావు నీ కర్తవ్యాన్ని పక్కన పెట్టేశావు అండి కారణం ఏదైనా అవ్వచ్చు కర్తవ్యాన్ని పక్కన పెట్టేశావు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది శాశ్వతంగా బాధ అన్నది మనకి పెరిగిపోయింది సీతమ్మ వారు మళ్ళీ ఎప్పుడు కనిపిస్తారు అన్నది మనకి తెలియదు అందుకని ఇప్పుడు బాధ అన్నది చాలా దీర్ఘకాలంగా అది ఆ బాధని మనం అనుభవించాలి నువ్వు అనుభవించాలి నేను అనుభవించాలి లక్ష్మణ స్వామి వారు కూడా చాలా బాధలో ఉన్నారు సీతమ్మ వారు కనిపించట్లేదు ఇక్కడ రాముల వారు ఒక మాట చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారు ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎంత నష్టం వచ్చినా కర్తవ్యాన్ని ఎప్పుడైతే పక్కన పెడతామో అప్పుడు బాధ అన్నది పెరిగిపోతుంది ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎన్ని బాధలు భరిస్తున్నా కర్తవ్యాన్ని ఎప్పుడైతే మనం పాటిస్తామో ఆ క్షణంలో బాధగా అనిపించవచ్చు అంటే సీత అన్ని మాటలు అంటున్నా చలించక సరే నేను మాత్రం తప్పు చేయలేదు నాకు అటువంటి ఆలోచన లేదు రాముల వారు వచ్చిన తర్వాత వేరే విషయాలు మాట్లాడుకుందాం అని ఆయన అక్కడే ఉండవచ్చు ఇంకా అమ్మవారు వెళ్ళిపో అని చెప్పినా కూడా ఏ చెట్టు చాటునో ఆయన దాక్కుని నించోవచ్చు చూడవచ్చు ఎందుకంటే నేను రక్షగా ఇక్కడ ఉండాలి అనే ఆలోచన ఆయనకి రావచ్చు కానీ రాలేదు ఆయనకి అంటే మనసులో బాధ కలిగింది నన్ను ఇంత మాట అంటారా నన్ను ఇలాగైనా అర్థం చేసుకున్నారు అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నారు రాముల వారు అంటే కర్తవ్యాన్ని ఎప్పుడైతే పక్కన పెడతామో ఆ సమయంలో నీకు బాధ కలిగి ఉండవచ్చు కానీ కర్తవ్యాన్ని పాటించిన వాళ్ళకి మాత్రం ఆ సమయంలో బాధ కలిగిన తరువాత ఆనందాన్ని పొందవచ్చు 
కొంచెం ఓర్పుతో సహనంతో ఆవిడ ఏమంటున్నా కూడా నీకు తెలుసు నా శక్తి గురించి ఆమెకి తెలియకపోవచ్చు అలాగే ఆమె భార్య స్థానంలో ఉంది కాబట్టి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఆ మాటలు అనవచ్చు అంటే కోపంతోనూ దేనితోనూ అవన్నీ నువ్వు ఆలోచించుకోవాలి అదంతా నువ్వు ఆలోచించుకుని కూడా అక్కడే ఉండుంటే కొద్దిసేపు ఆ బాధను భరించి ఉంటే నేనొచ్చేవాణ్ణి కదా అప్పుడు మళ్ళీ అందరం ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళం అందుకని ఇప్పుడు బాధ అనేది ఏమైంది పెరిగిపోయింది దేనివల్లే పెరిగిపోయింది నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు పాటించలేదు కాబట్టి కర్తవ్యం కర్తవ్యం మనకు రామాయణంలో ఎక్కడైనా కూడా బాధ్యత అనే పదం మనకి కనిపించదు బాధ్యత అన్నది అక్కడ ఉండదు కర్తవ్యం అంటారు బాధ్యత అంటే అది స్వీకరించవచ్చు లేకపోతే దాన్ని విడిచిపెట్టవచ్చు నాకు అంటే నాకు వద్దు ఈ బాధ్యత అని మనం అనుకోవచ్చు కానీ కర్తవ్యం అన్నది అలా కాదు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక కర్తవ్యం ఉంటుంది మనిషిగా మనం జన్మించినందుకు మన కర్తవ్యం ఏమిటి శాస్త్రం ఏ రకంగా బ్రతకమని చెప్పిందో ఆ రకంగా బ్రతకాలి ఏ రకంగా మన మాట తీరు ఉండాలో ఆ రకంగా ఉండాలి ఇలా రాముల వారు చెప్పారు అయితే కేవలం లక్ష్మణస్వామిదేనా పొరపాటు కాదు అక్కడ సీతమ్మ వారిది కూడా పొరపాటే ఎందుకంటే ఆవిడకి కూడా అంటే అటువంటి మాట అనవలసి అవసరం లేదు కానీ ఆవిడ అనేశారు ఎంత కోపంలో ఉన్నా ఎంత బాధలో ఉన్నా ఎదుటి వాళ్ళని దూషించవచ్చా ఎదుటి వాళ్ళ గురించి అంత తక్కువగా చేసి మాట్లాడవచ్చా లేదు దానికి కారణం మనలో ఉన్న బాధ కావచ్చు ఇంకేదైనా పరిస్థితులు కావచ్చు ఏది ఏమైనా కూడా మన ప్రవర్తనలో ఒక్కసారి మార్పు వచ్చిందా మన కర్తవ్యం అన్నది పక్కన పెట్టామా బాధ అన్నది చాలా ఎక్కువ అనుభవించాలి అందుకే ఆవిడ ఆ మాట అన్నారు కాబట్టి ఇక ఆవిడికి బాధలు అనేవి మొదలయ్యాయి ఎందుకంటే రావణాసురుడు వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ అశోకవనంలో ఎన్నో భోగభాగ్యాలు అనుభవించవచ్చు కానీ ఆవిడ ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని ఏమీ స్వీకరించకుండా ఎంతో బాధతో రాముల వారు ఎప్పుడు వస్తారు నన్ను ఎప్పుడు వెతుకుతారు నన్ను ఎప్పుడు తీసుకుని వెళతారు అనే ఆలోచనతో ఆవిడ బాధపడింది అందుకని ఇప్పుడు ఈ బాధ అన్నది నువ్వు పడుతున్నావు అలాగే సీత కూడా పడుతుంది ఇద్దరి బాధకి కారణమేమిటి మీతో పాటు నాకు ఈ బాధ కారణమేమిటి మీరు మీ కర్తవ్యాన్ని పక్కన పెట్టారు ఈ అద్భుతమైన విషయాన్ని రామావతారంలో మనం నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా మన ధర్మాన్ని మన కర్తవ్యాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు కొంచెం ఓర్పుతో నేర్పుతో సహనంతో గనక ఉంటే ఎంత పెద్ద కష్టం అయినా కూడా కొంతకాలం ఆ కష్టం ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎంతో ఆనందాన్ని మనం అనుభవించవచ్చు అయితే ఈ కర్తవ్యం అన్నది కేవలం శ్రీరాముల వారు అలా చెప్పేసి విడిచిపెట్టేశారా ఆయన కూడా పాటిస్తూ ఉండేవారు మనకి విశ్వామిత్రుల వారు ఆయన సభకు వచ్చి అంటే ఇంకా అప్పటికి రాముల వారికి వివాహం జరగలేదు మరి ఆయన్ని తీసుకుని వెళ్ళడం అన్నది మనం వింటూ ఉంటాం కేవలం పద్నాలుగేళ్ల వయసులోనే రాముణ్ణి లక్ష్మణుణ్ణి కూడా తన వెంట తీసుకుని వెళ్ళి కొంతమంది రాక్షసుణ్ణి ముఖ్యంగా సుబాహు అని అలాగే తాటకి అని ఈ రాక్షస సంహారం చేయించి ఎన్నో అస్త్రాలు ఎన్నో శస్త్రాలు ప్రసాదించారు విశ్వామిత్రుల వారు వాస్తవానికి వశిష్ఠుల వారి దగ్గర వీరు విద్యలను నేర్చుకున్నారు కానీ ఆ తర్వాత విశ్వామిత్రుడు ఒకసారి సభకు వచ్చి ముఖ్యంగా దశరథుడు ఎంతగానో ఆదరించి కూర్చోబెట్టినప్పుడు చెప్పండి మీకు నేను ఏ రకంగా సహాయపడగలుగుతున్నాను అని అడిగిన వెంటనే విశ్వామిత్రుల వారు రాముణ్ణి లక్ష్మణుణ్ణి నా వెంట పంపించు అంటే వాస్తవానికి లక్ష్మణుణ్ణి పంపించు అని ఆయన అడగలేదు కానీ రాముడి నీడలా ఉంటూ ఉండేవారు లక్ష్మణస్వామి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఈయన కూడా వెళ్తూ ఉండేవారు అందుకని వాళ్ళిద్దరినీ పంపిస్తే రాక్షస సంహారం అన్నది చెయ్యాలి విశ్వామిత్రుల వారికి ఎంతో శక్తి ఉంది అపారమైన శక్తి ఆ తపస్సు అంటే ఆ తపస్సు వల్ల పొందిన శక్తులు అంతా ఇంతా కాదు కేవలం ఆయన శపిస్తే ఆ రాక్షస సంహారం అన్నది ఆయన చెయ్యగలుగుతారు కానీ అక్కడ ఆయన సంపాదించుకున్న ఆ అపుణ్యము అన్నది పోతుంది అందుకని ఋషులు మహర్షులు అన్నవారు ఊరికే ఆగ్రహించి అంటే వాళ్ళ కోపాన్ని ప్రదర్శించి సంహారము అటువంటివి చేసేవారు కాదు అందుకని రాముల వారిని అలాగే లక్ష్మణస్వామిని ఇద్దరిని కూడా తీసుకుని వెళతాను నాతో అన్నారు ఆ సమయంలో దశరథ మహారాజు గారు అస్సలు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు కేవలం వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు అంటే పద్నాలుగేళ్లు నా కుమారుడికి అప్పుడే వెళ్ళి రాక్షసుణ్ణి అంతం చెయ్యాలా అంటే అటువంటి పనులు చెయ్యలేడు అనే బెంగతో ఆయన కావాలంటే నేను వస్తాను నా మొత్తం రాజ్యాన్ని మీరు తీసుకుని వెళ్ళండి నేను యుద్ధం చేస్తాను ఏమైనా చేస్తాను కానీ వాడు ఇంకా చిన్నపిల్లవాడు అని ఆలోచిస్తున్నట్ట ఆ సమయంలో వశిష్ట మహర్షి లేచి ఒక మాట చెప్తారు ఆయన ఏమంటారు విశ్వామిత్రుల వారితో పంపించటం అంటే అది నీ అదృష్టం ఎందుకంటే నీ కుమారుడు శ్రీరాముడు శ్రీరాముడుగానే ఆయన వెళ్ళడం జరుగుతుంది కానీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఇంకా అద్భుతమైన శక్తులతో ఆయన తిరిగి వస్తాడు అనేటట్టుగా వశిష్ట మహర్షి చెప్పడం జరుగుతుందట అలా చెప్పారు కాబట్టి ఇక ఆయన కుల గురువు కాబట్టి ఆయన ఏది చెప్తే అది వినాలి 
దశరథ మహారాజు మొత్తానికి రాముణ్ణి లక్ష్మణుణ్ణి పంపించడం జరిగింది అయితే దీని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలా అంటే ఈ సంఘటనలో కూడా ఎన్నో రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి వీటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం కాకపోతే ఈరోజు కాదు రేపు